Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class on Owen. Kali ini kita akan belajar kelas 4 di buku Senang Belajar Matematika di bab 4 Bangun Datar. Dan di Ayo Mencoba kali ini kita akan membahas soal-soal tentang luas persegi di halaman 131 sampai dengan 132. Yang pertama, ini tentukan luas persegi berikut. Ini menggunakan e, sat, e, menggunakan satuan ini ya, adik-adik ya. <tuh> menggunakan kotak satuan, ya. Nah, kemudian berarti kita akan menghitung 1 2 3 4. Berarti ini ada 4 4 satuan ya. Uh, kemudian kalau ini 1, 2, 3, 4 ada 4 juga Berarti kita nomor 1 yang A akan mencari luasnya Luasnya adalah rumus luas sisi kali sisi Ya, Karina juga ada pelajaran tentang luas persegi Nanti Karina taruh linknya di kanan atas ya Berarti sisinya 4, 4 ya 4 satuan 4 kali 4 Sama dengan 16 Satuan ya, 4, 16 satuan Kemudian yang nomor B Kalau nomor B ini sudah menggunakan cm Sama rumusnya L sama dengan sisi kali sisi Sama dengan 17 kali 17 Sama dengan 289 ya cm Persegi Kemudian berikutnya yang nomor C. Nah, kalau yang nomor C sisinya 23 cm. Kita langsung saja masukkan luas sama dengan sisi kali sisi sama dengan 23 kali 23. Nah, 23 dikali 23 adalah 500 29 cm persegi Kemudian berikutnya Yang nomor 2 Yang A Tentukan panjang sisi persegi berikut Nah kalau sekarang kita sudah mengetahui luasnya Yang ditanyakan adalah sisi-sisinya Nah berarti Kita akan menggunakan rumus luas lagi sama dengan, nah kalau ini kan sisi sama sisi, uh, sisi kali sisi ya adik-adik ya rumusnya. Atau kita juga bisa jadikan dia sisi pangkat 2 atau sisi kuadrat. Langsung kita masukkan yang nomor A, 64 cm sama dengan sisi kuadrat atau sisi pangkat 2. Nah, kita putar posisinya ya, S sama dengan, nah. E, kalau di sini pangkat, ya, dia akan mengubah ini si, 40, si 64 nya menjadi akar supaya e, kita mendapatkan hasilnya. Nah, 64 akar 64 adalah 8 cm. Jadi sisi ini 8 cm, ya. Lalu yang nomor B, L sama dengan S kuadrat, 196 sama dengan S kuadrat. S sama dengan akar dari 196, yaitu 14 cm. Kemudian yang berikutnya adalah nomor C. L sama dengan S pangkat 2, 441 sama dengan S pangkat 2. S sama dengan akar 441 21 cm Lalu nomor 3 Jika diketahui Jika diketahui keliling sebuah persegi adalah 100 cm Berapa luas persegi tersebut? Masih menggunakan rumus yang tadi ya S pangkat 2 ini 100 sama dengan S pangkat 2 S sama dengan akar 100 Ya, sama dengan 10 cm. Nah, ini keliling adik-adik karena relat ya. Yang diketahui adalah kelilingnya. <laughs> ya, harus teliti ya adik-adik ya. K sama dengan 100 ya. Nah, 
Keliling itu berarti sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi ya Karena persegi itu sisinya ada 4 Berarti Karina ubah dia menjadi 4S Kelilingnya 100 sama dengan 4S S sama dengan Nah kalau 4 kali S berarti kan dia perkalian ya Pindah ruas ke 100 jadinya membagi Jadi 100 bagi 4 25 cm Berarti sisinya adalah 25 Sekarang kita cari luasnya S kuadrat atau S pangkat 2 25 pangkat 2 Sama dengan Nah ini berarti 625 cm persegi Lalu yang nomor 4 Dua buah persegi mempunyai panjang masing-masing 16 dan 26 cm Berapa selisih luas kedua buah persegi tersebut? Luas yang persegi pertama Ya, sisinya 16 16 kali 16 Ya, sama dengan 256 cm persegi Luas yang kedua Sisi kali sisi, Karina tulis rumusnya dulu 26 ya, 26 kali 26 Yaitu 676 cm persegi Nah untuk mencari selisih kita akan mengurangi yang lebih besar dengan yang lebih kecil ya. Jadi selisih sama dengan luas 2 dikurang luas 1 676 dikurangi 256 Yaitu 420 cm persegi ya Ini adalah selisihnya Nomor 5, yang terakhir, Benny ingin membuat taplak meja berbentuk persegi dari kain batik. Sisi pada taplak meja tersebut adalah 150 cm. Harga 1 meter persegi kain batik adalah 50.000. Berapa luas kain batik yang dibutuhkan oleh Benny? Nah, jika Benny membawa uang 150.000, berapa uang kembaliannya? Kita akan menentukan dulu luasnya. Sisi kali sisi, sisinya tadi 150 cm ya, kali 150 sama dengan 22.500 cm persegi, kita ubah dia menjadi meter, ya e, mengubah menjadi meter dari cm persegi adalah 2,25 meter persegi. Berarti harga taplak meja. Berarti kita kalikan 2,25 dikali per 1 meternya adalah 50.000. Ya, sama dengan 112.500. Nah, ini harganya ya, semua e, si taplak mejanya. Lalu sekarang kembaliannya berapa? Kembaliannya berarti 150.000 dikurangi tadi ya yang e, taplaknya 12 e, 112.500. Berarti kembaliannya adalah 37.500. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya Dik Adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.